তিন নম্বরে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমাদের জন্য অন্তরায় এর মধ্যে একটা অন্যতম বিষয় হচ্ছে কবিরা গুণা কবিরা গুণা করে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করা এটা খুব কঠিন কাজ কারণ আল্লাহ সুবান তালা তিনি কবিরা গুণাকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মধ্যে অন্তরা হিসাবে বাধা দানকে হিসাবে উল্লেখ করেছে আমি তোমাদেরকে যে সমস্ত বড় বড় কবির গোলাগুলি থেকে আমি নিষেধ করছি যদি তোমরা এই সমস্ত বড় বড় কবিরা গুলো গুলো থেকে তোমরা বিরত থাকো তাহলে আমি তোমাদের ছোট 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 গুলাগুলোকে আমি ক্ষমা করে দেব কোরআন বলছে আল্লাহ সোবান তালা তিনি যে সমস্ত বড় বড় কবিরা গুলো গুলো থেকে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এই সমস্ত বড় বড় কবিরা গুলো গুলো থেকে যদি আমরা বিরত থাকতে পারি আমাদের ছোট ছোট যে সমস্ত গুণাগুলো আছে আল্লাহ এগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং পর্বত কিন্তু খুব বুৎখালান হারিমা এবং এই সমস্ত বড় বড় কবিরা গোলাগুলো থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ সুমান তালা তিনি আমাদেরকে একটা সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করিয়ে দিবেন আর আমরা জানি সেই সম্মানিত স্থানটা হলো কোন জায়গায় জান্নাত তার অর্থ হচ্ছে আমরা কবিরা গুলা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এছাড়াও আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথাটা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন তিপ্পান্ন নামে সুরেন আজমের আয়াত নাম্বার বত্রিশে এখন আমরা যে সমস্ত পাপগুলো করি এই সমস্ত পাপগুলো এগুলো সাধারণত দুই রকমের একটা হচ্ছে কবিরা গুণা বড় পাপ আর একটা হচ্ছে সগিরা গুণা ছোট ছোট পাপ এখন কোনটা কবিরা গুণা এবং কোনটা সগিরা গুণা আমরা এটা কী করে বুঝবো এগুলোর অনেকগুলো পরিচয় ওলাম একেরা উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরিচয় হচ্ছে যে যে সমস্ত গুণার সাথে আল্লাহর শাস্তির ভয় আছে এই শাস্তিটা হতে পারে পৃথিবীতে হতে পারে আখেরাতে অথবা যে সমস্ত গুণার সাথে আল্লাহ লালক দিবেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত গুণাগুলো হচ্ছে কি কবিরা গুণা বড় বড় গুণা আর যে সমস্ত গুণার ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু এটা কি একটা গুণ একটা পাপ এগুলো হচ্ছে সব সবিরা গুণ এখন আমরা যে সমস্ত কবিরা গুণাগুলো আমরা করি এগুলো দুই রকমের কিছু কিছু কবিরা গুণা আল্লাহর সাথে এবং আমার সাথে সম্পর্কিত যেমন ধরেন সলাত আদায় করা ফরজ আমি সলাত পড়লাম না আমি একটা কবিরা গুণা করলাম তবে এটা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে এবং আমার সাথে আমার উপরে রোজা বরস আমি রোজা রাখলাম না আমার উপরে জাকাত ফরস আমি জাকাত দিলাম না এই যে আমি কবিরা গুণাগুলো করছি এগুলো হচ্ছে আমার সাথে এবং আল্লাহর সাথে আবার এমন কিছু কবিরা গুণাগুলো আছে এই সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ তার বান্দার সাথে নয় বরং এগুলো হচ্ছে একজন বান্দার সাথে আরেকজন বান্দার সাথে যেমন ধরেন আপনি কারো বিরুদ্ধে আপনি মৃত্যু অপবাদ দিলেন আপনি কারো বিপদ করলেন আপনি কারো ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে বক্ষণ করলেন এই যে কিছু কবিরা গুণা এই সমস্ত কবিরা গুণগুলো একজন বান্দার সাথে আর একজন বান্দার সাথে কি সম্পর্কিত এখন আমরা যদি এই সমস্ত কবিরা গুণগুলো যেগুলো আমাদের হয়ে থাকে যেগুলো আমরা করে ফেলি কারণ আমরা মানুষ আমরা গুণা করব এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার তবে আমরা যে সমস্ত কবিরা গুণাগুলো আমরা করে থাকি এই সমস্ত কবিরা গুণার জন্য এগুলো থেকে মাপ পাওয়ার জন্য স্পেশিয়ালভাবে আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে কারণ আল্লাহ সুমান তালা তিনি আমাদের কবিরা গুণাগুলোকে তিনি তার কাছে স্পেশালভাবে তার কাছে তবা করার মাধ্যমে তিনি এগুলো ক্ষমা করে দেন এখন আমরা যদি আল্লাহর কাছে এই সমস্ত কবিরা গুণার জন্য যদি আমরা তবা করতে চাই 
তাহলে আমরা কি করে তলবা করব আল্লাহ রব্বুল আলামিন সম্পর্কে বলছেন পবিত্র কোরআন শিশুটি নামে সুরাত আহরিম এক নম্বর আট আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন ইয়া আইয়ুল্লাযিন আমান তুবু ইল্লাল্লাহি তাওবাতুন নাসুহা হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো একনিষ্ঠভাবে একনিষ্ঠ তওবা করো তওবাতুন নাসুহা করো এখন কোন কোন শর্ত পূরণ করে আমরা তওবা করলে সেটা তাওবাতুন নাসুহা হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদের কবিরা গুনাহগুলোকে তিনি माफ করে দিবেন আমাদের স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন তিনটা শর্ত পূরণ করে আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করব তখন আমাদের সেই তওবা এটা হবে এক একনিষ্ঠ তওবা এটা হবে তাওবাতুন নাসুহা এর মধ্যে প্রথম শর্ত কি এর মধ্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আমি আপনি যে সমস্ত পাপগুলো করে ফেলেছি এই যে আমি ফরজ নামাজ আদায় করে নাই এই যে আমি জাকাত দেই নাই এই যে আমি পর্দা লঙ্ঘন করেছি এই যে আমার আপনার যে সমস্ত পাপগুলো হয়ে গেছে এই সমস্ত পাপগুলো আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি দাও এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত যে আল্লাহ ইচ্ছায় হোক আর অনেক অনেক অনিচ্ছায় হোক প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক আমি এই সমস্ত পাপগুলো আমি সব করে ফেলেছি আমরা জানি আদম আলাই সাল্লাম তিনি আল্লাহ সুবান তারা নির্দেশে তিনি বিপরীত কাজ করার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত বের করে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে আদম আলাই সাল্লাম তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি যে বাক্যটার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন আল্লাহ সেটা পবিত্র করণের সাত নম্বর সুরা আরাব আয়াত নম্বর তেইশ আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছে সেখানে অত আদম আলাই সাল্লাম তিনি বলছেন যে রব্বানা দোলামনা আনফুসানা ফার্স্ট কথা তিনি বলছেন রব্বানা দোলামনা আনফুসানা এ আমার রব আমরা আমাদের উপরে আমরা জুলুম করে ফেলেছি আপনার নির্দেশকে আমরা অমান্য করেছি তাহলে আদম আলাই সাল্লাম এখানে অ্যাট ফার্স্ট সর্বপ্রথম তিনি তার ভুলগুলো তিনি আল্লাহর কাছে টিকছেন স্বীকৃতি দিচ্ছেন এই জন্য আমাদের উচিত হচ্ছে আমরা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে আমাদের গুণাগুলোর আমরা স্বীকৃতি দিব যে আল্লাহ ইচ্ছে হোক অনিচ্ছে হোক এইভাবে সুদ খাওয়া এইভাবে বুস খাওয়া অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করা এই সমস্ত গুণাগুলো আমি সব করে ফেলেছি আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের পৃথিবীর মানুষগুলো একজনের কাছে ভিক্ষা না পেলে তারা আরেকজনের কাছে তারা ভিক্ষা চাইতে পারেন এই সুযোগ আছে একজন ভিক্ষুক আমার কাছে তিনি কী চাইলেন ভিক্ষা চাইলেন আমি তাকে ভিক্ষা দিলাম না অসুবিধা নেই সে আরেকজনের কাছে যাবে সে সেখানে ভিক্ষা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদের গুণাগুলো মাপ পাওয়ার জন্য আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর অন্য কোনো জায়গা নাই কারণ পবিত্র কোরআন আল্লাহ রব্দুল আলমিন বলছেন তিন নম্বর সুরা আলিম কোরআন এত বছর পঁয়ত্রিশ অমাইয়ুর ধুনুবা ইল্লাস আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তিনি তোমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন আমাদের গুণাগুলো ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই সুতরাং আল্লাহর কাছে এইভাবে অনুনয় বিনয় করে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে চাইতে হবে যে আল্লাহ প্রকাশ শোক গোপন হোক ইচ্ছে হোক বা ইচ্ছে হোক আমি এইভাবে অসংখ্য কবির গুণা আল্লাহ আমি সব করে ফেলেছি এক নম্বর দুই নম্বরে আমাদের উচিত হচ্ছে এই সমস্ত কবির গুণাগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যে আল্লাহ এই সমস্ত পাপগুলো আমি সব করে ফেলেছি আল্লাহ আল্লাহ এখন আপনার কাছে আমি মাপ চাই আপনি আমাকে মাপ করে দেয় দেখেন হজরত আদম আলাই সাল্লাম যেই যেই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এর পরবর্তীতে তিনি বলছেন কি তাহলে যে সমস্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তাহলে আমাদের উচিত হচ্ছে দুই নাম্বারে আমাদের গুণাগুরুর জন্য অন্যায় গুরুর জন্য অরুণয় বিনয় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যারা আমি তো করে ফেলেছি আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমার আপনি মাফ করা ছাড়া আমার দ্বিতীয় আর কোনো পথ নাই তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো আল্লাহ আপনি আমি কী করে দেন মাফ করে দেন কারণ এইভাবে যদি আমি আপনি আল্লাহর কাছে যদি মাফ চাইতে পারি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ রব্দুল আলমিন বলছে পবিত্র কোরআন মুসলুল ইসলাম মুসলুল জুমার আয়াত নম্বর তিপ্পান্ন আল্লাহ রব্দুল আলমিন বলছে কুল এরসুল আপনি বলে দিন ইয়া ইবা দিয়ে আল্লাহ দিন আশ্রফ হে আমার বান্দারা যারা তোমরা তোমাদের উপর তোমরা জুলুম করেছো আমরা যে সমস্ত কবিরা গোনাগুলো থেকে আমরা আল্লাহর কাছে তবা করছি 
আল্লাহকে আমরা এই ওয়াদা করব আল্লাহ এই সমস্ত পবিত্র গুনাহগুলো আমরা জেনে শুনে আর কখনোই দ্বিতীয়বার করব না এই শর্ত এই ওয়াদা আল্লাহই করতে হবে যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন 3 নম্বর সূরা আল ইমরান আয়াত নম্বর 135 আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা মিয়সিরু আলা মা ফাল ওয়া হুম ইয়ালামুন এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে তারা মাপ চায় মহাপর্তনা করে এই সমস্ত ব্যক্তিরা আবার জেনে শুনে যে পাপ কাজ থেকে তারা আল্লাহর কাছে মাপ চাচ্ছে তারা জেনে শুনে স্বজ্ঞানে এমন কাজগুলোকে আর দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করে না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পবাগুলো কবল দেওয়ার জন্য থার্ড শর্ত এক নাম্বার আমাদের ভুলগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া দুই নাম্বার আমাদের ভুলগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তিন নাম্বার এই ভুলগুলো এই গুণাগুলো আমি আর করব না এই ওয়াদা আল্লাহকে দেওয়া এই তিনটা শর্ত পূরণ করে যদি আমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে আল্লাহর কাছে যদি আমরা সবা করি ক্ষমাপ্রার্থনা করি ইনশাল্লাহ আমরা আশা করতে পারি আমাদের জীবনে যত বড় কবিরা গুণা হোক সমস্ত কবিরা গুণগুলো আল্লাহ সুমতার দিন মাফ করে দিন তবে ওই যে বললাম কিছু কিছু কবিরা গুণা আছে আমার সাথে আপনার সাথে একজন বান্দার সাথে আরেকজন বান্দার সাথে এই ক্ষেত্রে আরেকটা শর্ত লাগবে এটা কি সেটা হচ্ছে যে আপনি যেই বান্তার অধিকার নষ্ট করেছেন আপনি তার অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে যেমন ধরেন আপনি কালকে অন্যভাবে চট দিয়েছেন আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যে ভাই দেখো আমার শক্তি ছিল আমার ক্ষমতা ছিল আমি বুঝতে পারিনি তোমাকে চট দিয়েছি এটা আমার অন্যায় হয়েছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও ঠিক আপনাকে মাফ করবে না কি বল করবে কি না অবশ্যই করবে আপনি হয়তো কেন ধন সম্পদ অন্যভাবে নিয়েছেন আপনি তাকে তার ধন সম্পদ তাকে আপনি ফিরিয়ে দেন ওই ব্যক্তি যদি না থাকে তাহলে তারা তারা আওলাদ আছে এদেরকে দিয়ে দেন যদি তারা আওলাদের খুঁজ খুঁজ করে আপনি না পান তাহলে যে যেই পরিমাণ ধন সম্পদ আপনি তার আত্মসাৎ করেছেন এই পরিমাণ ধন সম্পদ আপনি তার নামে আল্লাহর রাস্তায় আপনি দান করে দেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাহ আপনার এই গুণাগুলো কী করে দেবেন মাফ করে দেবেন তবে আমাদের তবাগুণ কবুল হওয়ার জন্য আরও কিছু কাজ আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের গুণা হয়ে যাওয়ার পর পরই আল্লাহ কাছে তবা করা গুণাগুলো করার পর পরই আল্লাহর কাছে কী করা তবা করা আল্লাহর কাছে মাপ চেয়ে দেওয়া যেটা আল্লাহ রবুল্লা আলম উল্লেখ করেছে পবিত্র কোরআন চার নম্বর সুরের নিসা আয়াত নম্বর সতেরো আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ইন্নে মাত্তাও বা তো আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবান তালা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের তওবাকে তিনি কবুল করেন যারা অজ্ঞতা পর্যন্ত পাপ করে এবং অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে কমাপর্তনা করে তবে আমাদের সমাজের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে যে আমার বয়স এখনো পঁচিশ বছর তিরিশ বছর এখানে মতো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আর অনেক দিন বাঁচবো এখানে অনেক গুণা বাকি আছে সুতরাং আরও কিছু গুণা করে নেই তারপরে যখন আমার একটু বাধ্যকে যদি ঝুঁকে পড়বো তখন আমি আল্লাহ কাছে তোবা চাইবো তখন একবার পাক্কা মুমিন হয়ে যাবো এমন ইন্টেনশন আমাদের মধ্যে আছে না ভাইরা আছে পবিত্র কোরআন বলছে চার নম্বর সুরা নিসা এক নম্বর আঠারো আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলছেন আর ওই সমস্ত ব্যক্তির জন্য কোনো তোবা নেই যারা শুধু পাপ কাজ একের উপর এক তারা করতেই থাকে আর বলে আমাদের যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন আমরা তবা করে দেব আল্লাহ বলছেন না এমন ব্যক্তিদের তবা আল্লাহ কবুল করেন না আর আপনার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আপনার তবা যে আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ অ্যাকসেপ্ট করবেন না এটার ক্ষেত্রে উত্তম একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের সামনে তারাও আমরা জানি নবী হজরত মুসাল্লা সাল্লাম তাকে বারবার আল্লাহর দিকে তাকে আহ্বান করেছে তাকে অনেক নিদর্শন মুসাল্লা সাল্লাম দেখিয়েছেন কিন্তু এই ব্যক্তি মুসাল্লা সাল্লামের কথা মেনে নেয়নি সে আল্লাহর প্রতি মানে স্বীকৃতি দেয়নি কিন্তু এই ব্যক্তি যখন লোহিত সাগরের মধ্যে সে যখন হাবুডুবু খাচ্ছে তখন সে একটা ঘোষণা দিয়েছিল আল্লাহ রবুল আলম যেটা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন দশ নম্বর সুরে ইউনুস একদম নব্বই এবং একানব্বইতে সে বলছে আমান্তু আন্নাহুল্লাহ ইলাহা ইল্লি আমানি বনু ইসরয় ইমান আল্লাহ তার প্রতি যিনি ছেড়ে কোনো ইলাহা নাই যার প্রতি মানে এনেছে বনি ইসরায়েলের ওকেরা ও আলামিন আল মুসলিমিন প্যারাউন সে আবার বলছে আলামিন আল মুসলিমিন আর আমি হচ্ছে যে সমস্ত ব্যক্তিরা মুসলিম যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহ আমি ঘোষণা দিচ্ছি আমি এদের কি একজন আল্লাহ রব্দুল আলমিন আয়াত নাম্বার একান্ন আল্লাহ রব্দুল্লাহ কী বলছেন আল আম এখন তোমার সবাই হলো অর্থাৎ আসাইতে নিউ তবলু অকুম তমিরা মুফসিদিন ইতিপূর্বে তুমি আমাকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি যে সমস্ত ব্যক্তিরা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্য সৃষ্টি করতে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে চিন্তা করে দেখেন সে মৃত্যুর সময় সে তার ইমানের ঘোষণা দিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট করেন নাই ঠিক একইভাবে আমি আপনি আমাদের এখন সময় থাকা অবস্থা এই অবস্থাতে যদি আমরা আল্লাহর কাছে তহবান যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয়ে যাবে ওই সময় আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে এমন তহবা আল্লাহ সুবাহ তিনি অ্যাকসেপ্ট করবেন
মৃত্যুর বড় বড় আরম্ভ হয়ে যায় এই সময় সে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এই সময়ের ক্ষমা এই সময়ের তওবা আল্লাহ কবুল করেন তাহলে আমাদের মৃত্যুর গড় গড়া আসার আগে আমাদেরকে আল্লাহকে তবা করতে হবে তাহলে শুধুমাত্র আল্লাহ আমাদের তবা করে তিনি কবুল করবেন